Cerita ke-282 di Lapak Horor. Ada satu permainan, permainan tradisional yang mungkin kawan-kawan juga familiar ya. Hampir ada di seluruh uh, bagian, hampir ada di seluruh daerah di Indonesia maksudnya tuh kayak gitu. Namanya Egrang. Ya, untuk masyarakat. Jawa sendiri itu juga termasuk permainan yang hampir ada di semua daerah Termasuk e, di daerahnya Mas Yitno Namanya Mas Prayitno Ini yang ngebagiin cerita ini salah satu kawan subscriber dari Brebes Nah Mas Yitno itu pernah punya pengalaman Di masa lalu waktu itu Mungkin sekitar tahun 90, 80 atau 90 ya Itu zaman-zamannya permainan tradisional itu lagi Ya lagi rame-ramenya mungkin ya kayak gitu Sebelum tumbang ke permainan-permainan kayak anak-anak sekarang kayak gitu. Nah egrang itu menjadi salah satu uh, momen tersendiri Kalau dulu kan biasanya kalau uh, anak-anak main ya Oh lagi musimnya ini, musimnya ini, musimnya ini Itu kan saling berganti Nah ada kalanya itu musim egrang Dan di daerahnya Mas Yitno itu ada sebuah mitos. Sebuah mitos kalau lagi musim egrang, katanya banyak makhluk gaib yang biasa disebut cingklong atau gede duwur atau mediduwur itu yang sosoknya tinggi besar kayak gitu. Mungkin tingginya itu katanya sampai hampir uh, sepohon kelapa gitu. Pas lagi momen musim egrang kayak gitu Itu akan banyak Dijumpai akan banyak kemunculannya Mitosnya seperti itu Tapi sebelum kita ke cerita Seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak Terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support Udah kasih dukungan Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like Udah nge-share ke yang lainnya Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan Yang udah ninggalin komentar Terima kasih banyak semuanya Lanjut lagi ke ceritanya Mas Yitno Dulu pas Mas, uh, pas Mas Yitno masih kecil Agak susah nyebutnya Mas Yitno gitu Mas Yitno masih kecil Lagi musim egrang Sama kayak anak-anak yang lain Mas Yitno pun minta dibikinin Waktu itu dibikinin sama abangnya yang paling gede Waktu itu udah remaja lah ya Usianya mungkin udah sekitar ya 18-19 tahun kayak gitu Dibikininlah sama abangnya Sebuah egrang yang memang buat anak kecil Waktu itu usianya sekitar 7 atau 8 tahun Jadi nggak terlalu tinggi juga Mungkin tingginya cuma 1 meter ya Bambunya itu Nah itu dipesenin Yit, kamu kalau lagi main egrang kayak gini Itu jangan Itu ya, jangan ke daerah-daerah Itu yang ini, yang ini, yang ini Yang angker-angker katanya seperti itu termasuk di ada kebun bambu di sana itu jangan main ke sana ya. Soalnya banyak banyak tuh yang pada main ke sana tapi kan mereka tuh orang-orang udah gede. Kamu masih kecil jangan ikutan ke sana bahaya nanti. Nanti kamu jatuh lagi tanahnya kan begini-begini gitu. Terus selain itu, kamu boleh main tapi jangan sampai malam juga. Nanti kalau malam nanti ada cingklong loh katanya kayak gitu. Cingklong tuh maksudnya yang medik dur tadi ya. Dipesenin sama abangnya kayak gitu Termasuk sama bapaknya sama ibunya pun kayak gitu Ke anak-anaknya Jadi yang bikin egrang itu nggak cuma Yitno doang nggak cuma Mas Yitno doang Tapi kakak-kakaknya yang lain itu juga bikin Jadi di rumah itu Mas Yitno itu empat bersaudara Mas Yitno itu paling kecil Ada dua kakak lagi Nah ini yang kakak yang ketiganya Yang pertama itu yang ngebikinin Semuanya itu punya egrang 
udah selesai semua main-mainlah masih no di sana di depan rumahnya bareng sama tetangga-tetangganya juga itu hampir setiap anak itu punya egrang sampai pada suatu hari Masjid no ya namanya main gitu ya cuma depan rumah doang kan bosen akhirnya ada teman-teman sebayanya yit ayo yit uh, mainnya di sana yuk gitu di sana tuh rame gitu itu di depannya salah satu uh, rumah tetangganya gitu ada tanah yang cukup luas di halamannya itu di situ lagi banyak ngumpul lokasinya lumayan jauh Dan beberapa temannya itu pakai sepeda, sepeda masih kecil. Ayo Yit, pakai sepeda aja gitu. Nah Yit no pun ambil sepedanya, egrangnya ditaruh di situlah. Gimana naruhnya gue juga nggak tahu. Biasanya sih ke depan belakang gitu ya. Intinya biar nggak jatuh lah. Udah pergilah mereka ke rumah tetangganya itu. Wah bener di sana tuh rame banget. Yit no mulai gabung dengan orang-orang anak-anak yang usianya lebih tua ya. termasuk ada beberapa bapak-bapak juga main egrang juga nah namanya orang tua namanya remaja main kayak gitu kan ya berani-berani aja gitu memang ada mitos mainnya jangan di sana gitu di sana tuh banyak cingklongnya terus mainnya tuh jangan malam tapi karena memang pada waktu itu bener-bener rame banget akhirnya yang namanya main egrang dari Pagi sampai sore tuh kayaknya nggak cukup gitu. Ada beberapa orang. Orang yang udah dewasa ya. Yang kategorinya tuh udah mas-mas atau bapak-bapak. Mereka tuh berinovasi. Jadi egrangnya itu dibikin agak lebih tinggi di atas kepala dia. Saat dia naik berdiri begini. Itu posisinya mungkin di sini ya. Nah di ujungnya itu. Kayak dibikin... Uh, obor jadi dikasih sumbu dikasih minyak tanah nah itu dinyalain sambil main egrang begini kan ya mereka udah jago-jago sih udah udah apalah jadi aman-aman aja gitu ya mereka jalan begini wah keren banget lah egrangnya tuh bisa nyala kayak gitu kan dan kayaknya kurang menantang juga kalau cuman main-main di area situ kan yang banyak rumah yang terang juga meskipun waktu itu Listrik itu belum banyak, jadi cuman beberapa rumah aja yang punya listrik itu yang kategorinya kayak ya rumah-rumahnya orang yang punya duit lebih lah. Kalau yang pada umumnya mungkin sekitar 70% itu rumahnya tuh masih gelap, jadi masih pakai lampu-lampu minyak kayak gitu. Tapi ya tetap aja, terang lah kayak gitu. Penasaran dong mereka, bapak-bapak itu, ayo yuk mainnya kita jalan-jalan yuk ke sana keliling ke kebun katanya gitu biar seru biar obornya itu kerasa nih kerasa terang gitu kalau di sini kan ya nggak terasa terang nggak keren gitu kan akhirnya mereka tuh ya udah setuju ada berapa belas egrang ada berapa belas orang kompak mereka menuju ke arah punya kiri sebelah kiri kampung dimana di situ tuh udah masuk kebun Di tengah kebun itu ada lapangan yang biasa buat main bola sama anak-anak. Lapangan tapi di tengah-tengahnya tuh ada beberapa pohon kelapa kayak gitu ya. Karena di atasnya rapet, akhirnya di bawahnya pun namanya semak-semak, rumput. Itu kan tumbuhnya juga nggak subur. Akhirnya tanahnya tuh benar-benar bersih. Nah di situ kalau siang itu biasanya dipakai buat main bola. Tapi malam itu dipakai buat atraksi egrang para senior-senior itu. Jalan mereka ke sana pakai obor kayak gitu ya. Ada beberapa banyak lumayan banyak yang di udah dikasih udah dimodif jadi obor kayak gitu. Wah, jalan ke sana. Keren lah pokoknya. Kata masjidnya itu keren. Gue ngebayanginnya juga keren banget sih itu. Pakai egrang gitu ya. Di atasnya ada apinya gitu. Jalan. Masuk ke kebun. Sampailah mereka di area yang luas itu. Di sana mereka main-main lagi gitu muter-muter nongkrong ya ada yang nongkrong bahkan banyak juga yang datang ke situ cuma nonton doang para warga ya termasuk anak-anak kecil juga jadinya ikut ke situ juga karena apa ya karena rame jadi udah nggak serem lagi udah lagi main kayak gitu itu sampai malam ya kurang lebih sampai sekitar jam 9 jam 9 malam di daerahnya masjid no di tahun-tahun itu itu tuh udah sepi banget 
bukan kayak jam 9 sekarang ya jam 9 sekarang kan orang biasanya baru keluar malah kalau di sana enggak jam 9 itu orang udah udah pada pulang terutama yang bocah-bocah itu pada pulang nah masjid no adalah salah satu di antara tiga anak kecil yang tersisa di sana kenapa karena abangnya itu juga ikut main di situ akhirnya udah uh, waktu bapaknya pulang gitu ya Uh, si Mas Sitno itu dititipin se- sama abangnya gitu. Ya udah ini si Sitno titipin ya gitu. Tinggalin sini ya. Sitno nya juga nggak mau pulang karena masih rame. Ya udah kebetulan kayak gitu. Akhirnya Sitno pun ditinggal di situ. Uh, ini manggilnya Sitno aja biar gampang ya. Toh masih ceritain Mas Sitno masih kecil ya. Sitno ya, ditinggal di situ sama abangnya sama teman-temannya. Ada belasan orang di sana. Masih rame. Uh, obornya itu obornya pun masih nyala gitu ya. Mereka masih main-main di situ, duduk gitu ya. Ada yang atraksi ini itu, bahkan ada yang kayak bawa bola kayak gitu, kayak main tendang-tendangan kayak gitu malam hari. Nah, setelah mungkin sekitar satu jam kemudian, ya kira-kira mungkin sekitar jam 10 ya, tapi jam 10 lewat lah. Tiba-tiba ada angin besar, bes. gitu satu arah doang bus pohon kelapa tuh pada goyang kayak gini bunyi-bunyi pohon bambu juga jadi kencang kan kecik 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 angin besar gitu wah wow, ini kok enak banget bahkan api yang ada di obor-obor mereka itu itu tuh kayak ketiup mau mati gitu itu saking kencangnya angin ya mereka wah enak banget ya anginnya enak banget katanya seperti itu dan waktu itu memang kebetulan bulan lagi terang bukan purnama cuman posisinya itu di tengah udah terang bulannya gitu jadi selain cahaya obor cahaya bulan itu kan juga nembus ke area-area yang di luar lapangan itu ya yang masih e, banyak tanaman banyak pohon-pohon kayak gitu jadi malam itu tuh lumayan terang pemandangannya Nah, ada cahaya bulan, cuman pakai obor, di situ rame, ditambah angin yang kayak gitu, yang semilir, yang kadang kenceng, kadang pelan lagi, yang tadinya sorenya itu nggak ada sama sekali, cuman setelah jam 10 malam, angin itu gede, mulai pada bunyi-bunyi tuh pohon, pohon bambunya ya gitu. Wah ini kayaknya makin malam tuh anginnya makin kenceng ya, kata salah satu orang yang ada di sana. Iya anginnya makin kenceng. Dan beberapa diantara mereka, iya ada yang bilang gitu, iya kok serem ya, kok lama-lama jadi serem ya, wah ada apa nih, ada apa nih, ada apa nih, nanti jangan-jangan ada cingklong nih kayak gitu, ada yang ngomong kayak gitu. Dan ya nggak beberapa lama kemudian, ada salah satu orang di sana, salah satu temennya, abangnya Mas Yitno, itu yang bilang, Herman, Herman itu nama abangnya Mas Sitno ya. Man, coba deleng kayak nengarep katanya. Coba deh itu lihat di depan. Kok kayak ada yang gerak-gerak gitu ya? Ya itu kan bambu gitu. Enggak, bukan bambunya. Bambunya iya gerak. Cuman itu tuh. Di antara satu pohon sama pohon yang lain. Itu kan ada yang berdiri tuh. tuh, tuh, tuh. Itu tuh bukan pohon. Man, katanya. Lah terus apa kalau bukan pohon gitu? Itu tuh kayak orang, orang tapi tinggi gitu. Wah, cingklong dong katanya. Kayaknya sih iya. Dan beberapa saat kemudian ada salah satu orang lagi yang ngomong hal yang sama. Eh, kok perasaanku nggak enak ya katanya. Kenapa emang? Kayaknya ada yang nggak beres deh. Kayaknya ada cingklong gitu. Cingklongnya datang dan kayaknya lebih dari satu gitu. Akhirnya apa? Mungkin sekitar 15 menit kemudian itu saat anginnya tuh lagi kenceng-kencengnya gitu ya. Mereka kan duduknya di tengah-tengah lapangan situ ya ngumpul karena pada takut yang tadinya di pinggir. Mereka akhirnya jadi gabung ke tengah di situ. Gabung di tengah ada yang minta itu oburnya matiin aja apinya matiin bahaya bahaya gitu. Kenapa? Karena enggrangnya mau ditaruh ya. Udah matiin aja akhirnya pada dimatiin semuanya Gelap gitu kan Cuman cahaya bulan doang malam itu Dan mereka duduk di tengah situ Angin yang tadi kencang Tiba-tiba Dari beberapa sisi Dari beberapa arah 
itu kedengaran ada suara kerosak, 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 kerosak kayak orang lagi jalan, jalan ngedeket, ngebabatin uh, semak-semak gitu ya, nendang-nendangin semak-semak kayak gitu, kerosak, 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 kerosak. Wah kalian ini pada dengar nggak? Iya dengar, dengar itu apaan ya? Itu bunyi angin, bukan angin tuh nggak kayak gitu, angin tuh ya angin tuh kayak tadi gitu. Ini tuh beda, kayak ada yang datang gitu, tapi yang datang banyak. Wah mereka mulai panik di situ. Pada diem semua, masing-masing mata tuh pada mereka duduk tuh kayak ngelingkar ya, tapi ngelingkar nggak sempurna kayak gitu, acak lah. Tapi mata tuh ngelihatnya tuh ke arah mana-mana gitu. Dan ada satu uh, orang di situ yang bilang, eh ada cingklong tuh, ada cingklong, katanya cingklong di depan. Mereka akhirnya pada pasang mata juga ya. Pertama sih nanya mana mana mana, nengkuk situ. Iya, astagfirullahaladzim, masukin pada takut mereka. Iya bener, cengklongnya datang, cengklongnya datang. Terus gimana kita lari nggak? Kita lari nggak? Nah, mereka baru mau bangun. Ternyata di salah satu mata yang ngelihat ke sisi lain, itu juga bilang gini, nah di situ juga ada, di situ juga ada. gitu. Nah, ternyata cengklong itu nggak cuma satu atau dua, tapi ada puluhan. Itu ngedatengin dong dari semak-semak, serak. Serak, serak, jadi gini Cingklong itu uh, Bentuknya mungkin nanti akan ada yang bilang mirip Slenderman kayak gitu Kalau Slenderman itu kan kurus ya Kalau yang gue lihat-lihat di gambar di internet itu kan kurus Kalau cingklong itu enggak Cingklong itu badannya besar, kekar, dan tinggi Warnanya hitam semua kayak gitu Setingginya katanya hampir ke sepohon kelapa Nah Sosok seperti itu datang dari berbagai penjuru sisi di lapangan itu ngelilingin mereka kayak gitu bener-bener sampai masuk ke lapangan mereka yang ada di situ udah ada yang kencing Yetno itu ny- cuma nyempil di tengah-tengah gitu ya ketakutan sambil matanya tuh katanya begini gitu ngeliatin wah cingklongnya ternyata banyak banget cingklongnya gede banget kata Yetno. Mereka udah ngumpul ketakutan di situ. Nah, si cingklong-cingklong tadi atau medik dur itu yang ada wah, mungkin belasan kali ya, belasan atau puluhan maksudnya puluhan tuh dua puluh ke atas gitu. Itu mereka kayak pada jalan, pada muterin sambil ngeliatin yang mereka yang duduk di tengah-tengah itu sambil jalan begini sambil kayak ada tangannya tuh kadang kena dahan gitu ya serak serak serak. itu muterin gitu, muterin mereka kayak gitu. Dan ada salah satu temennya, abangnya Mas Yitno yang bilang, eh aku pernah dengar ya, kalau kita didatengin cingklong, mereka tuh mau main katanya. Wah yang bener kamu jangan ngarang ah, ini serem banget soalnya gitu kan. Ya udah gini aja daripada kita kan nggak ngapa-ngapain gitu kan, kita udah ketakutan kayak gini. Ya mending kenapa nggak dicoba aja gitu. Ngopi dulu ya. Kopi legit malang. Nah kenapa nggak dicoba aja? Ayo coba yuk beneran deh. Gini aja deh. Kita pura-pura nggak lihat. Udah kita nunduk aja. Tapi kita ambil enggerang kita. Kita main gitu. Kita main kayak biasanya. Gimana kalian? Aduh aku sih takut, aku moh, aku wedi, aku wedi gitu. Udah nggak usah takut. Ya kita diem di sini juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kenapa nggak dicoba? Itu beneran yang aku denger tuh kayak gitu. Kalau misal kita main enggrang, didatengin cingklong, ya udah kita jangan berhenti. Kita tetap main aja jalan kayak gitu. Nanti dia tuh kayak main-main doang. Setelah main-main dianya mereka akan pergi dengan sendirinya. Akhirnya apa mau nggak mau ayo buruan cepet-cepet ambil 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 gitu Akhirnya mereka terpaksa dengan sangat terpaksa dengan segala ketakutan Mereka pun coba berdiri di atas enggerang mereka Ada yang gampang ada yang susah gitu Aduh kok nggak bisa-bisa ya Iya kamu takut kamu gemeter iya kakiku gemeteran banget gitu Tapi coba aja deh coba-coba Akhirnya pada naik semua Kecuali Yitno Yitno yang masih kecil, dia ngelihat hal seperti itu kan udah takutnya bukan main ya. Termasuk uh, Yitno itu golongan yang ngompol gitu, yang ketakutan. Dia buru-buru mau naik enggrong. Ayo Yit, ayo Nit sama masnya gitu, sama kakaknya, sama abangnya itu. Ayo Yit, ayo Nit. 
ngadek 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 cepat ngadek dinggo enggrangnya katanya berdiri berdiri cepat dipakai enggrangnya Yitno pun apa ngambil begini sambil udah mulai nangis karena saking takutnya mulai nangis coba berdiri itu jatuh lagi berdiri jatuh lagi berdiri jatuh lagi nah saat itu ketika mereka udah berdiri ya sebagian di atas enggrang si sosok cingklong itu tuh berhenti dari tadinya muter itu berhenti gitu cuman berhenti kayak ngeliatin aja gitu si Yitno sampai akhirnya dia udah nyoba beberapa kali tapi tetap gagal Yitno itu nggak bisa akhirnya abangnya turun lagi nyoba uh, ngebantuin ya ayo ya coba berdiri berdiri sini senderan aja gitu sama sama mas katanya kayak gitu dan si abangnya naik lagi gitu kan nah itu si cingklong tadi itu tuh Yitno udah berdiri ya udah nyender gitu sama abangnya nah cingklong-cingklong tadi itu mulai kayak putar badan mau balik lagi tiba-tiba si Yitno jatuh tebuk lagi sambil karena takut ya Yitno pun nangis gitu kan nah, si cingklong tadi yang tadinya mau pergi itu balik lagi ke situ itu ngerubutin makin deket gitu makin deket makin deket makin deket dan ya mereka itu dikelilingi bener-bener cuman jaraknya sekitar 2 atau 3 meter ya itu kayak ngelihatnya tuh bener-bener kayak dari bawah ke atas itu ini gede banget gitu dan mereka ya rata-rata dari mereka tuh udah sangat ketakutan udah nggak bisa ngomong apa-apa yang gede-gede pun ikut nangis udah panik ada yang pingsan juga nah semenjak uh, ada yang pingsan itu kayaknya udah aduh nggak mungkin deh ini udah nggak beres gitu kan abangnya Yitno juga ketakutan sama semuanya ketakutan gitu terus tiba-tiba kayak jadi gelap semua dem gitu nah si cinglong itu kenapa gelap mereka tuh ngedeket begini itu kayak nutupin semuanya begini mereka tuh kayak dikurung di situ mereka nggak bisa kemana-mana dan katanya Yitno seingetnya Yitno sewaktu dikurung begitu ya itu bener-bener cuman gelap doang dan nggak ada satupun yang berani maju ya maksudnya buat nyentuh ini yang nutupin itu apa sih ini apa itu nggak ada yang berani karena tahu itu kan adalah bagian dari badannya cinglong-cinglong itu ditutup kayak gitu Dan ternyata begini ada kejadian di luar mereka ya ini dari warga kampung Jadi warga kampung itu udah nungguin sampai tengah malam Ini kok anak-anak belum pulang ya udah tengah malam udah hampir jam 12 gitu. Coba tengokin ke kebun tengokin ke kebun suruh pada pulang udah malam Akhirnya dua orang kesana nengokin ke kebun sampai di kebun mereka tuh nggak ngelihat apa-apa loh kok sepi banget kosong banget nggak ada apa-apa ini mereka pada kemana ya akhirnya mereka pun balik lagi dong balik lagi laporan pak nggak ada gitu di kebun itu sepi banget gitu. waduh kok sepi mereka kan tadi main di sana rame-rame bagaimana mungkin bisa sepi itu kumpulin yang lain kumpulin yang lain kayak gitu. akhirnya dikumpulin beberapa warga lebih banyak lebih dari 10 orang kumpul Akhirnya mereka balik lagi ke kebun tadi. Sesampainya di sana pun sama. nggak ada siapa-siapa. Semuanya itu kosong. Nah yang 10 orang tadi akhirnya pun balik lagi kan. Ngomong lagi pak beneran pak ini nggak ada apa-apa pak. Ini uh, mending gini aja deh. Kayaknya ada yang nggak beres pak. Coba tanya sama Pak Dahlan. Seorang... Uh, seorang kiai gitulah ya orang pinter yang mengerti halal kayak gitu coba tanya kepada Alan gitu barangkali pada Alan tahu barangkali pada Alan bisa bisa bantuin juga gitu kan akhirnya udah pada Alan pun dipanggil diceritain pada Alan gini pak tadi ini anak-anak pada main di kebun sana pada main enggrang nah pada Alan ini pada Alannya langsung bilang kenapa malam-malam main enggrang gitu kan nggak boleh katanya bahaya gitu Iya Pak, yang namanya anak-anak muda gitu kan. Dan sekarang mereka katanya nggak ada di kebun Pak. Waduh, nih kayaknya ada yang nggak beres. Kata Padalan tuh langsung ngomong kayak gitu. Wah, ini nggak beres nih. Bisa dibawa cingklong nih. Katanya kayak gitu. Waduh, terus gimana Pak? Ya udah kumpulin semuanya orang-orang. Uh, ikut saya ke sana gitu. 
coba cariin akhirnya ikut makin ramai gitu kan malam itu yang bapak-bapak nih terutama nih yang main-main di sana kan yang masih muda-muda gitu ya remaja-remaja tanggung gitu nah akhirnya ke sana ditengokin si padahlan jadi begini ini jalan masuk padahlan itu paling depan sisanya warga itu di belakang Pak Dahlan masuk, masuk ke situ, ke area lapangan tadi. Assalamualaikum gitu. Bismillah gitu, doa dulu kan. Terus Pak Dahlan kayak jalan muterin sambil ngeliatin gitu. Ngeliatin di tengah-tengah lapangan kayak gitu. Itu beneran bener-bener satu muterin gitu ya. Diputerin sekali, dua kali, tiga kali. Saat muter tuh ngeliatnya fokusnya ke bawah, ke tengah. Sama sesekali ngelihat ke atas gitu. Begini ngelihat ke atas. Terus balik lagi ke para warga tadi. Jadi begini pak bener. Ini anak-anak ada di tengah. Cuman karena ketutupan ini pak. Sama sesuatu yang nggak kelihat gitu. Ini ti, uh, ini nih mereka lagi dikelilingi sama cingklong. Ah mana mungkin pak. Eh gak percaya gitu kalau dibilangin. Ya kita juga mau lihat pak. Ya nggak bisa susah kata Pak Dahlan gitu kan. Gak sembarangan kayak gitu Kalau orang gampang kayak gitu mah Orang bisa ngelihat semua kata padahalan gitu kan Sabar 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 Sebentar sebentar ya uh, di sini ada yang Bisa ini nggak gitu Padahalan itu nanya Ada salah satu doa lah kayak gitu Terus ada dua orang di sana Oh ya saya bisa pak Ayo ikut saya bantuin saya di belakang gitu ya Bacain aja bacain terus gitu Padahalannya maju ke depan Kayak gitu mendekat ke arah tengah-tengah tapi bukan di tengah-tengah gitu ya. Padahalan itu cuman berdiri doang. Kayak baca-baca doa terus padahalan itu balik lagi. Nah, pas balik lagi, ayo warga kita minggir sebentar. Sebentar aja, mungkin 10 15 menit. Ayo kita menyingkir agak jauh. Agak jauh aja gitu. Akhirnya warga pun mundur lagi kan. Eh uh, mungkin mundur sekitar 20 30 meter yang kira-kira nggak bisa ngelihat tengah lapangan kayak gitu. Nah padahalan ya udah ini bapak-bapak tunggu di sini ya saya balik lagi ke sana. Padahalan balik lagi ke sana. Saat padahalan balik lagi ke sana itu yang namanya belasan anak-anak dengan enggerangnya itu udah mulai kelihatan mereka lagi duduk di tengah-tengah lapangan lagi pada ketakutan sementara sisa-sisa dari Cingklong-cingklong tadi, medidur tadi, itu mereka berbaris keluar menjauhi lapangan, menuju ke satu titik gitu ya. Di mana di situ tuh banyak dapuran bambu, area bambu di situ. Mereka pergi menuju ke arah sana dan waktu itu Mas Yitno itu ngelihat semuanya. Ngelihat pertama yang pertama itu nggak ngelihat. Jadi tiba-tiba Mas Yitno itu ngelihat ada padahalan ngedeket gitu. Saat padahalan uh, sorry Si cingklongnya itu mulai ngebuka begitu minggir terus kelihatan oh ada padahlan gitu ada padahlan. Nah si cingklong itu mulai pergi ke sana kayak gitu. Jadi benar-benar masjid no yang ada di dalam itu cuman ngelihatnya gelap doang. Dari luar warga yang melihat lapangan itu itu kosong kayak ditutup nggak kelihatan orang-orang yang ada di situ gitu. Dan akhirnya alhamdulillahnya malam itu. belasan orang itu bisa selamat dan semenjak hari itu akhirnya ceritanya kan nyebar ya dari satu kampung ke kampung yang lain gitu masalah mitos itu tadi mitos cingklong kalau main enggerang itu jangan malam gitu dan biasanya alasannya nggak melulu mistis sih kalau kalau misal orang dulu ngomong gitu ya memang main enggerang malam-malam zaman dulu itu kan bahaya takutnya ada lobang ada batu besar kayak gitu Nah selain itu juga ada memang unsur mistisnya katanya seperti itu mitosnya itu kalau main egrang malam-malam itu bakal disenengin sama medidugur atau cingklong tadi mitosnya seperti itu dan apa yang terjadi sama Mas Yitno itu karena memang udah parah mereka mainnya rame-rame bikin keributan di tempat yang semestinya nggak buat main-main gitu ya terutama di malam hari dan apalagi Tempat itu adalah tempat yang dipercaya. Katanya memang buat rumahnya medi-medi dur kayak gitulah. Ini medi-medi klasik ya. Kalau sekarang udah jarang. Sekarang paling eksis kan ya paling kuntilanak sama pocong gitu kan. Itu lumayan ngebosenin juga sih. Makanya yang medi-medi dulu gitu. Uh, 
makhluk gaib dulu itu penampakannya lebih variatif sih daripada yang sekarang dan cingklong adalah salah satunya mungkin di daerah kawan-kawan beda namanya ya tapi wujudnya itu sama ya mungkin bisa di share gitu oh di daerah ini namanya ini di daerah ini namanya ini kayak gitu buat pengetahuan aja kayak gitulah nah itulah salah satu cerita dari Mas Hitno terima kasih banyak Mas Hitno Abangnya dan punya siapapun yang terlibat dalam cerita ini, terima kasih atas ceritanya udah dibagikan ke kita ya kita jadi jadi bernostalgia ke beberapa puluh tahun ke belakang. Terima kasih banyak. Gue mohon maaf misal ada salah-salah kata, misal ceritanya berantakan, misal ada sesuatu yang bikin nggak nyaman di hati, telinga dan mata kawan-kawan semua, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak sekali lagi, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya, semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Kalau ada kawan-kawan yang penasaran dengan kopi yang ada di sini, ini adalah kopi legit malang, nanti untuk informasi selengkapnya bisa cek di deskripsi video. Terima kasih banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.